Op donderdagmorgen hebben we heel vroeg in Jinan een trein gepakt op weg naar uh, Jindao. Jindao is dus ook een stad in, uh, Shandong, uh, in de Shandong provincie. Het is een erg belangrijke stad aan de kust, het ligt aan de kust. En van hieruit vinden ook heel veel connecties plaats. Uh, omdat ze uh, in de buurt zijn van de Pacifische Oceaan, uh, Korea, Japan en aan de andere kant ook Europa. Daarnaast hebben ze een hele sterke economie. Uh, ze erg geavanceerd. De meest geavanceerde technologie komt vanuit deze stad en het is ook een toeristische trekplaatse. Waarom is deze stad zo speciaal? Uh, ik heb begrepen dat de mensen hier, normaal moeten de verschillende steden in China, moeten dus aan hun provincie uh, leiders zeg maar, rapporteren. Maar de leiders van uh, Xindou kunnen dat rechtstreeks met de regering doen vanwege uh, het belang in deze stad. Hier rijden we door een uh, 8 kilometer lange tunnel op weg naar onze eerste bestemming. Het is een onderzeese tunnel. Men is op dit moment bezig ook aan andere te bouwen. Hier zie je een deel van de haven. Je ziet er geen mensen omdat het gewoon volledig geautomatiseerd is. Er werken hier dus binnen geen menselijke kracht. Al die blauwe dingen die je ziet zijn volledig geautomatiseerd. Van buiten hebben we ze langzaam gereden en nu gaan we hier binnen de zoekerontleiding krijgen. We kregen vanuit van platform een demonstratie te zien van een vol geautomatiseerde ha haven, een onbemande haven. Needle line, and as you can see, the left side is kind of the red. Either that was automated port. Okay. So this is some kind of different style, a different mm -hmm. pattern about the port. Mm -hmm. And uh, for us, yeah. I'd like to show you. Okay, this works. Yeah. 
in the automated part, uh, we have several kind of innovations that we'd like to introduce to you. Mm -hmm. The first one is about is this cycle charging system. I think maybe you all in your countries do you have maybe you will have some kind of BYD or some kind of new energy vehicles. Right? Yeah, yeah, yeah. And this kind of vehicles they use the lithium battery. Yeah, yeah. They use the lithium battery. Yeah. And we, uh, our issue is they all apply with the uh, lithium battery, but. Just kind of some difference. Besides the Chinese fully automated kind of terminal, all these kind of automated for in the world, they have to build the battery swapping station. Mm. The battery swapping station. And uh, when you find the battery is now, and the machine can will take place the battery. Mm -hmm. This is one mode. And for another mode is our mode. Mm. Because you can see that we have set we we have built the, this kind of electricity slide wire. And what the function of the slide wire? The four of them, they use hydrogen power, and we use the hydrogen battery. Mm. Hydrogen battery. So the release is only water, is only water and electricity. Mm. So this is, is the high advantage of the hydrogen. Mm. Okay. And the third is about our uh, air track intelligent transport system. You can see it this way. This is the intelligent Men transportation, transportation system. system. Yeah. And this air track is not going to see all the things that are automatic. It is immense that it is total unbemanned. All the things that are automatic. And so if you have a build of this total automatized haven terminal, it is phase 2, but they are already busy with phase 3 om dat in ontwikkeling te brengen. We hebben het mogen zien, het is heel erg indrukwekkend om mee te maken. Uh, er was een schip binnen en dat was, uh, was, men bezig te, was men bezig te lossen. En dat gaat gebeurd allemaal automatisch. Dat is Eden. Dat is Eden. Hi. She's een Chinese influencer. Say hi Suriname. Hi. The, the, the person of, the, of, of, of what is your country's name? I don't know. Uh, welcome to Qingdao, welcome to China. This is uh, uh, Qingdao Port, Shandong Port Road, Qingdao Port. I show you. Thank you. Tot slot zijn we met een bedrijf gekeken die zich specialiseert in het verwerken van zee, weer zee over
，所以，这个区域生活的海岛主要是这两类。So in this part,、uh, the most of the kelp, the seaweed, belong to red algae and brown algae. This one is named as red algae liver, belong to red algae. Zo leren we heel veel over algen. Dit zijn bijvoorbeeld koudwateralgen. Als het water heet wordt, dan gaan ze dood. Maar daarmee ga ik deze reportage beëindigen vanuit Hongkong. En het was onze laatste stadio waar we bezocht, want we vertrekken morgen weer terug naar Beijing. Vanuit Beijing zal ik ook nog een reportage van mij krijgen van de sluitingsceremonie. En dan ben ik nog eventjes hier om uit te rusten. En dan wordt het weer tijd dat ik terugkom naar mijn sweeties Ik zie jullie dus gewoon bij de laatste reportage.